வணக்கம் இயற்கணிதம் பயிற்சி மூணு புள்ளி நாலுல இருக்க பதிமூணு மற்றும் பதினாலாவது சம்ம பார்ப்போம் பதிமூணாவது சம் முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி மதிப்பு காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் என்னன்னா ஏழு கியூப் மைனஸ் பத்து கியூப் பிளஸ் மூணு கியூப் இப்ப மூணுமே வேற வேற டேர்மா இருக்குது கியூப்ல வந்திருக்கு ஸோ நம்ம என்ன ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் மூணுமே வேற வேற டேர்மா இருக்கு கியூப்ல வந்திருக்கு ஸோ நம்ம எந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம முற்றொருமையில் படித்ததில் கியூப்பில் வேறு வேறு மூணு டேம் வர்றது எந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் இசட் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் நம்ம முற்றொருமையில் மூணு வேறு வேறு டேர்முக்கு கியூப்பில் இந்த ஃபார்முலா தான் படித்தோம் அவங்க கேட்டிருக்கிறது எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் இசட் க்யூபோட மதிப்பை தான் அப்போ அதை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்குவோம் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் இசட் க்யூப் ஈக்வல் டு இந்த மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இசட்டை அடுத்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இசட்டாக மாறும் அடுத்தது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏழுன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏழு ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் பத்து இசட் ஈக்குவல் டு மூணு இப்போ முதல்ல நம்ம எக்ஸ் க்யூபோட மதிப்பை எழுதுவோம் ஏழு க்யூப் ப்ளஸ் இன்ட்டு ஒய்யோட மதிப்பு என்ன மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்து க்யூப் மைனஸ் க்யூப் மைனஸ் தானே வரும் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னு எழுதலாமா அப்போ மைனஸ் பத்து க்யூப்னு எழுதிக்கலாமா அடுத்தது இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு அப்போ ப்ளஸ் மூணு க்யூப் அவங்க இதை தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஏழு மைனஸ் பத்து ப்ளஸ் மூணு இதோட மதிப்பு என்னவாக வரும் ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் ஜீரோவோட இந்த மதிப்பை பிரதியிட்டு பெருக்குனாலும் நமக்கு ஜீரோ தான் கிடை கிடைக்கும் ஸோ நம்ம பிரதியிடவே வேணாம் இந்த இடத்துல நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது அடுத்த டேர்ம் என்ன ப்ளஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஏழுன்னு பிரதியிடணும் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் பத்து இசட்டுக்கு பதிலாக மூணு இதை பெருக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மூவேல இருபத்தொன்னு இருபத்தொன்னு இன்ட்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் இரநூத்தி பத்து இன்ட்டு மூணு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரநூத்தி பத்து இன்ட்டு மூணு மைனஸ் அறநூத்தி முப்பது அப்போ ஏழு க்யூப் மைனஸ் பத்து க்யூப் ப்ளஸ் மூணு க்யூபோட விடை மைனஸ் அறநூத்தி முப்பது அடுத்தது ரெண்டாவது சம் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எட்டு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு பை எட்டு இதோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எந்த வடிவத்தில் மாற்ற முடியும்னு பார்ப்போம் இதே வடிவத்தில் வச்சுட்டு நம்மளால் முற்றொருமைகளில் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்க முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதை எந்த வடிவத்துக்கு மாற்றினா நம்மளால் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும்னு பார்ப்போம் ஒன்றை ஒன்றா தான் வச்சுக்கணும் ஒன்றுக்கு ஸ்கொயரும் போட்டுக்கலாம் கியூபும் போட்டுக்கலாம் மதிப்பு மாறாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது ஒன்று பை எட்டு ஒன்று பை எட்டை நம்ம ஒன்று பை ரெண்டு ஹோல் கியூப்னு எழுதலாமா அடுத்தது மைனஸ் இருபத்தி ஏழு பை எட்டு இதை எப்படி எழுதலாம் மூணு பை ரெண்டு ஹோல் கியூப்னு எழுதலாமா இங்கே கியூப் கியூப்னு வரதால இங்கேயும் கியூப்னு தான் வரும் ஸோ இதற்கான ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் ஒய் கியூப் ப்ளஸ் இசட் கியூப் இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் மூணு பை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இதே போல் செய்வோம் அடுத்து இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்றுன்னு பிரதிவிடுவோம் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று பை ரெண்டு இசட்டுக்கு பதிலாக பதிலாக மைனஸ் மூணு பை ரெண்டுன்னு பிரதிவிடுவோம் ஃபார்முலாவில் பிரதிவிட போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் மூணு வேறு வேறு டேம் கியூபில் வர்றது எந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் இசட் க்யூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ இதற்கான மதிப்பை எல்லாம் பிரதிவிடுவோம் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட மதிப்பை முற்றொருமையில் பிரதிவிடுவோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒய்க்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இப்போ இதற்கான மதிப்பு ஜீரோ வரும் எப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதற்கான மதிப்பை கண்டுபிடிப்போம் மீச்சிமாக என்ன வரும் ரெண்டு இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்றால் ரெண்டை வகுக்கும் போது ரெண்டு கிடைக்கும் அந்த
திருப்பி ரெண்டால் ரெண்டாக வகுக்கும்போது ஒன்று கிடைக்கும் அந்த ஒன்றால் மைனஸ் மூணை பெருக்கும்போது மைனஸ் மூணு அப்போ மூணு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டுன்ற டேர்முக்கு பதிலாக நமக்கு ஜீரோன்னு மதிப்பு கிடைக்கும் ஜீரோ இன்ட்டு எந்த டேர்மாக இருந்தாலும் ஜீரோ தான் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோன்னு எடுத்துக்கும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூபுக்கு பதிலாக என்ன மதிப்பு பிரதிடணும் ஒன்று க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூபுக்கு பதிலாக ஒன்று பை ரெண்டு ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ஹோல் க்யூப் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று பை ரெண்டு இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இப்போ நமக்கு எதற்கான மதிப்பை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை எட்டு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு பை எட்டு ஈக்குவல் டு இதுவா அப்போ இதற்கான மதிப்பை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இதை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு இந்த மைனஸில் இருக்க டாமை இன்னொரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு வருவோம் இது ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறும் மூணு ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இப்போ மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்பது ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு அப்போ இதற்கான விடை மைனஸ் ஒன்பது பை நாலு அப்போ இந்த கேள்விக்கான விடை மைனஸ் ஒன்பது பை நாலு அடுத்தது ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒய் மைனஸ் நாலு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் எட்டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் இருபத்தி ஏழு ஒய் க்யூப் மைனஸ் அறுபத்தி நாலு இசட் க்யூப் பை கான்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மூணு டேமும் வேறு வேறு டேமாக இருக்குது க்யூபில் வந்திருக்கு ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் ஏ ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் சி க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபிசி நான் ஏன் எக்ஸ்ஒய் இசட்டில் எடுத்துக்கலைனா இங்கே ஆல்ரெடி எக்ஸ்ஒய் இசட்டில் இருக்குது ஸோ கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ அதனால் நான் ஏபிசியில் ஃபார்முலாவை எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி மைனஸ் பிசி மைனஸ் ஏசி இப்போ இந்த எட்டு எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் இருபத்தி ஏழு ஒய் க்யூ மைனஸ் அறுபத்தி நாலு இசட் க்யூ இந்த க்யூப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம எட்டு இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி நாலுக்கும் இந்த க்யூபை கொண்டு வரணும் அப்போ தான் நம்மளால் முற்றொருமையின்படி இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ இந்த எட்டை ரெண்டுன்னு எழுதலாமா ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாமா மைனஸ் இருபத்தி ஏழு மூணு ஒய் ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாமா மைனஸ் அறுபத்தி நாலு நாலு இசட் ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாமா அப்போ இதற்கு பதிலாக நம்ம இதை எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு ஒய் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலு இசட் என என்று முற்றொருமை ஃபார்முலாவில் பிரதிடும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் க்யூப் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் மூணு ஒய் அப்போ மைனஸ் மூணு ஒய் ஹோல் க்யூப் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் நாலு இசட் ஹோல் க்யூப் அடுத்தது அடுத்தது மைனஸ் மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ஏ ஏ இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு எக்ஸ் பி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் மூணு ஒய் சி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் நாலு இசட் ஈக்குவல் டு அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏ இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு எக்ஸ் பி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் மூணு ஒய் சி இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் நாலு இசட் ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஒய் மைனஸ் நாலு இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இந்த டேர்ம் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருமா இதற்கு அடுத்து நம்ம இந்த டேர்மை எழுதினாலும் ஜீரோ இன்ட்டு இன் எந்த டேர்மாக இருந்தாலும் நமக்கு மதிப்பு என்னன்னு கிடைக்கும் ஜீரோன்னு தானே கிடைக்கும் அப்போ இதற்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோன்னு எழுதிடுவோம் நம்ம இதற்கான மதிப்பை பிரதியிடவே வேண்டாம் ஏன்னா ஜீரோன்னு இதற்கு மதிப்பு வந்துருச்சு ஜீரோ இன்ட்டு எனி நம்பர் ஜீரோ தான் ஜீரோ இன்ட்டு எனி டேர்ம் ஜீரோ தான் இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் க்யூப் அப்படி எழுதிக்கோம் மைனஸ் மூணு ஒய் ஹோல் க்யூப் மைனஸ் நாலு இசட் ஹோல் க்யூப் இதோட மதிப்பை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மூணு ஒய் மை இன்ட்டு மைனஸ் நாலு இசட்டை ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து எடுத்துகிட்டு போவோம் இந்த மைனஸ் குறியானது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மூணு ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் நாலு இசட் இந்த மைனஸ் தான் ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இந்த மைனஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு குறியை பெருக்கும் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் 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 இன்ட்டு மைனஸ் 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 இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு மூணா பதினெட்டு பதினெட்டு நாலு எழுபத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இதற்கான விட எழுபத்தி
அதற்கான மதிப்பு தான் நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் ஹோல் கியூப் மைனஸ் மூணு ஒய் ஹோல் கியூப் மைனஸ் நாலு இசட் ஹோல் கியூபும் இதுவும் சமம்தான் நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கருப்பம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எதுவும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்